எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அஞ்சனி சரவணன் இன்றைக்கி பார்த்த ஒரு விஷயத்த வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நெபிலைசேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நெபிலைசர் வச்சு ஆவியாக கொடுப்பாங்க இல்லையா கோல்டு மாதிரி காஃபி வந்துச்சுன்னா ஒரு மெடிசன் கொடுப்பாங்க இல்லையா நெபிலைசர் அந்த வந்து அந்த மெடிசன் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு அந்த குழந்த வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக அழுதுட்டு இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்த அந்த குழந்தைக்கு புரியல அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெடிசனை பார்த்து பயந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்னால குழந்தை வந்து அழுதுட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்த அம்மாவும் ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம குழந்தைக்கு வந்து நெபிலைசர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை குழந்தைக்கு வந்து பெரிய நோய் எதுவும் இருக்கோ அதனால தான் அந்த புகை மருந்து மாதிரி வச்சு குழந்தைய காப்பாற்றுறாங்களோன்ற மாதிரி அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு தப்பான கருத்து வந்து அவங்களும் ஒரு பக்கம் அழுதுட்டு இருந்தாங்க அப்போது இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போ போதுமான அளவு நெபிலைசர் பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இல்லையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவை இப்போ நான் பண்ணலான்னு யோசித்தேன் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு இல்லை அதிகப்படியான காஃபு இல்லை மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குது ஆஸ்துமா இல்லை சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற சுவாச கோளாறுகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சிரபோ இல்லை டேப்லெட்ஸோ ஏதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மெடிசன் வந்து வாய் வழியாக போய் வயிறுக்கு போய் லிவர்லாம் இன்வால்வ் ஆகி நிறைய ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் அது ரத்தத்தில் கலந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து லங்ஸில் போய் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நம்ம வந்து சிரபாவோ இல்லை டேப்லெட்டாக கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ இந்த நெபிலைசர் வந்து அதுக்கு ஒரு மாற்று வழியாக தான் அது இதை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம வாய் வழியாக மாத்திரை எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தாங்க நெபிலைசரும் இல்லை பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மெடிசனை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்கும்போது அதாவது நெபிலைசர் மெடிசன் எக்ஸாம்பிள் வந்து சால்பிட்டமால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மெடிசன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு மெடிசன் தண்ணி ஃபார்மில் இருக்குது வந்து வேப்பராக மாற்றுது அப்படி இல்லை குட்டி குட்டி ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படியே நம்ம வந்து ஈஸியாக சுவாசிக்கிற மாதிரியான ட்ராப்லெட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரு குழந்தையாலையோ இல்லை பெரியவங்களால் வந்து சீக்கிரமாக அதை வந்து சுவாசிக்க முடியும் ஸோ அப்படி சுவாசிக்கப்படுற அந்த மருந்து வந்து டைரெக்டாக லங்ஸுக்கு போயிட்டு உடனே ரத்தத்தோடு கலந்து இம்மீடியட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சில ரீசன்ஸ்னால தான் நெபிலைசேஷன் கொடுக்குறாங்களே தவிர குழந்தைக்கு ரொம்ப சீரியஸு இல்லை வந்து ஜாஸ்தி ரொம்ப சளி கட்டிடுச்சு போல் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன் அது வந்து குயிக்காக வேலை செய்யும் சீக்கிரம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் அப்படின்ற அப்படின்றதுக்காக தான் நெபிலைசர் வந்து யூஸ்வலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எல்லா டாக்டர்ஸும் எல்லா கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க பட் அப்படி ஒருவேளை உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நெபிலைசேஷன் எழுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக இருங்க அந்த நேரத்தில் நீங்களும் சேர்ந்து டென்ஷன் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா குழந்த வந்து இன்னும் உங்களை பார்த்து இன்னும் பயப்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏன்னா அந்த புகையை வந்து குழந்தை சுவாசிக்கணும் அதுதான் விஷயம் அப்போ நம்ம வந்து குழந்தைய வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஹோல்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த மெடிசன் அந்த அந்த வேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக காலி ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் தேவைப்படும் ஸோ இந்த ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் குழந்தைய வந்து கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் வச்சுருந்து நீங்கள் டைவெர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேச்சு கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க நீங்களும் பதட்டப்படாமல் அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பேபிஸ்க்கு நெபிலைசேஷன் கொடுக்க கிடைக்கிற குழந்தையோடைய பேரண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ தாங்க ஆல்ரெடி கிடச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் நெபிலைசர்னா என்ன அது எதனால் கொடுக்குறாங்க எப்படி ஹோல்ட் பண்ணோம் குழந்தைங்க எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கிடைக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து நிஜமாலே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க தான் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்